కాసేపట్లో అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి ఇవాళ సభలో మున్సిపల్ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్నారు మంత్రి కేటీఆర్ అయితే మున్సిపల్ సవరణ బిల్లుపై రేపు లేదా ఎల్లుండి చర్చ జరిగే అవకాశముంది మరోవైపు ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత ఇవాళ పలు పద్దులపై చర్చించనున్నారు నేతలు మున్సిపల్ పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ది రోడ్లు భవనాలపై చర్చ జరగనుంది ఇక అటు రైతుబంధు పథకం హరితహారం కార్యక్రమం ఆసరా పింఛన్లు రాష్టంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి పోడు వ్యవసాయం గిరిజన హక్కులపై సభ్యులడిగే ప్రశ్నలకు సంబంధిత శాఖా మంత్రులు సమాధానం చెప్పనున్నారు కాసేపట్లో అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి ఇవాళ సభలో మున్సిపల్ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్నారు మంత్రి కేటీఆర్ అయితే మున్సిపల్ సవరణ బిల్లుపై రేపు లేదా ఎల్లుండి చర్చ జరిగే అవకాశముంది మరోవైపు ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత ఇవాళ పలు పద్దులపై చర్చించనున్నారు నేతలు మున్సిపల్ పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణ అభివృద్ది రోడ్లు భవనాలపై చర్చ జరగనుంది ఇక అటు రైతుబంధు పథకం హరితహారం కార్యక్రమం ఆసరా పింఛన్లు రాష్టంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి పోడు వ్యవసాయం గిరిజన హక్కులపై సభ్యులడిగే ప్రశ్నలకు సంబంధిత శాఖ మంత్రులు సమాధానం చెప్పనున్నారు పది ప్రశ్నలు ఉంటాయి సభ ప్రారంభం కాగానే ఆ పది ప్రశ్నలను స్పీకర్ అవకాశం ఉంటే అనుమతిస్తారు లేదంటే కొన్ని ప్రశ్నలు వాటిని పక్కకు పెట్టే అవకాశం ఉంది మొత్తం పది ప్రశ్నల్లో ప్రశ్నోత్తరాల్లో పది ప్రశ్నలు ఉన్నాయి పది ప్రశ్నల్లో ఎక్కువగా టీఆర్ఎస్ సభ్యులు సభలో ఉన్నారు కాబట్టి వారికే ఎక్కువగా ప్రశ్నలు ఉంటాయి మెయిన్గా ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అడిగినటువంటి ప్రశ్న గిరిజన హక్కులకు సంబంధించి అంటే పోడు వ్యవసాయానికి సంబంధించి గిరిజనులకు ఎలాంటి హక్కులు కల్పించారన్నటువంటి ప్రశ్నను కాంగ్రెస్ పార్టీ వేసింది సంబంధిత మంత్రి దీనికి సమాధానం ఇస్తారు మనకు తెలిసిందే ఎన్నికల హామీలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రాష్ట్రంలో తిరిగినప్పుడు గిరిజనులు పోడు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారు వాళ్లకు ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది తర్వాత వాళ్ళకి వాళ్లకు హక్కులు కల్పిస్తామని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పింది కానీ ఇంతవరకు ఆ మాట అయితే నిలబెట్టుకోలేదు సో ఈ విషయాన్ని ప్రతిపక్షాలు కూడా చెప్తూ వస్తున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో అక్కడక్కడ మనకు జూన్ జూలైలో అంటే ఈ ఖరీఫ్ సీజన్ స్టార్ట్ అయ్యే సమయంలో గొడవలు కూడా అయ్యాయి అక్కడక్కడ దాడులు కూడా జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరి గిరిజనులకు ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రభుత్వము నిలబెట్టుకోవాలన్నటువంటి ప్రశ్నను వాళ్ళు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి సభ్యులు అడుగుతారు దీనికి ప్రభుత్వము ఏ విధంగా సమాధానం చెప్తుందో చూడాల్సి ఉంది ఇక దీంతోపాటు ఎంఐఎం కూడా ఒక ప్రశ్న అడిగింది అదేంటంటే ఉర్దూ ఉపాధ్యాయుల పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి చాలా పోస్టులు ఉర్దూ పాఠశాలలో మిగిలి ఉన్నాయి ఎన్ని పోస్టులు మిగిలి ఉన్నాయి ఏమైనా ప్రత్యేకంగా ఈ నోటిఫికేషన్ వేసి ఏమైనా ఉర్దూ ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీ చేస్తారన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఎంఐఎం పార్టీ ఒక ప్రశ్న ఉంది ఆ పార్ ఆ ప్రశ్నకు సంబంధిత మంత్రి సమాధానం ఇస్తారు ఇక మిగతా అన్ని కూడా రొటీన్ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్లు ఈ అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రజల్లో చేరేందుకు ఈ ప్రశ్నలు ఉన్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దాంట్లో భాగానే రైతు బంధు కావచ్చు హరితారం కావచ్చు ఆసరా పెన్షన్లు కావచ్చు ఇవన్నీ ప్రస్తుతానికి ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్న కార్యక్రమాలే కొంతమంది సభ్యులు ప్రశ్నలు వేశారు సంబంధిత మంత్రులు సమాధానం చెప్తారు ఇక తర్వాత మెయిన్గా ఈరోజు ముఖ్యమైనటువంటి అంశం మున్సిపల్ బిల్లును ఈరోజు సభలో మంత్రి కేటీఆర్ ప్రవేశపెడుతున్నారు ఈ మున్సిపల్ బిల్లును ఎందుకు ప్రవేశపెడుతున్నారంటే గతంలో మనకు తెలుసు జూలైలో కొత్త చట్టాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు రోజుల పాటు సమావేశాలు పెట్టి చట్టం తీసుకొచ్చింది కానీ ఈ చట్టం అమలయ్యేటప్పుడు గవర్నర్ నరసింహన్ ఈ బిల్లును తిప్పి పంపించారు ప్రభుత్వానికి కారణం ఏంటంటే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సంఘానికి సంబంధించి కొన్ని నిబంధనలను ప్రభుత్వమే అమలు చేస్తున్నట్టుగా ఈ బిల్లులో ఉంది అంటే ఉదాహరణకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం గ్రామ పంచాయతీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహిస్తుంది మున్సిపల్ ఎన్నికలు లాంటివి సో ఈ ఎన్నికలు నిర్వహించేటప్పుడు వాళ్ళు ఒక తేదీలను ఖరారు చేస్తారు ఆ తేదీలను ప్రభుత్వమే మేమే చెప్తాం మీరే ఎన్నికలు నిర్వహించాలి అనేటువంటి నిబంధనను ఈ కొత్త చట్టంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టింది దీని మీద గవర్నర్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అనేది స్వయం ప్రతిపత్తి సంస్థ అది చెప్పినట్టు మీరు వినాలి తప్ప ప్రభుత్వం చెప్పినట్టుగా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికలు నిర్వహించదు మీరు ఒక సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలి తప్ప వాళ్ళు ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేస్తే ఆ డేట్లోనే ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు మీరు సిద్ధం కావాలి తప్ప 
మీరే ఎన్నికల తేదీని ఎట్లా ఖరారు చేస్తారు ఇది కరెక్ట్ కాదని అప్పటి గవర్నర్ నరసింహన్ బిల్లును వెనక్కు తిప్పి పంపారు దీంతో మనకు తెలిసి అప్పుడు పెద్ద సంచలనమైంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ఈ మున్సిపల్ బిల్లును తీసుకొస్తామని చెప్పి బిల్లును గవర్నర్ వెనక్కి తిప్పి పంపేసరికి న్యాయ నిపుణులు మున్సిపల్ శాఖ అధికారులు సీఎంఓ అధికారులు సిఎస్ ముఖ్యమంత్రి వీళ్ళందరూ కూడా సమావేశమై ఈ బిల్లులో ఉన్నటువంటి ఎలాంటి సవరణలు చేయాలో మరి గవర్నర్ ఎందుకు తిప్పి పంపాడు అనేటువంటి విషయాల మీద చర్చించి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మొత్తానికి ఈరోజు అసెంబ్లీలో ఈ బిల్లును ప్రవేశపెడతారు తర్వాత ఇవాళ రేపు టైం ఉన్న దాన్ని బట్టి ఈరోజు పద్దుల మీద చర్చ ఉంది కాబట్టి ఇవాళ రేపు ఈ బిల్లు మీద చర్చించి తర్వాత కొత్త చట్టాన్ని తీసుకువస్తారు ఇది మున్సిపల్ బిల్లుకు సంబంధించినటువంటి బిల్లు ప్రవేశ పెట్టడానికి సంబంధించినటువంటి అప్డేట్ ఇక ఆ తర్వాత పద్దుల మీద చర్చ నిన్నంతా కూడా మొదటి రోజు పద్దుల మీద చర్చ అంతా కూడా సంక్షేమం మీద జరిగింది అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అదేవిధంగా మహిళా సంక్షేమం తర్వాత హౌజింగ్ మీద వీటి మీద నిన్న పద్దుల మీద చర్చ జరిగింది ఈరోజు మాత్రం మెయిన్గా ఒక ఏడెనిమిది పద్దుల మీద ఈరోజు చర్చ జరుగుతుంది అందులో మున్సిపల్కి సంబంధించినటువంటి పద్దు అదేవిధంగా పట్టణాభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి పద్దుల మీద ఆ తర్వాత పంచాయతీరాజ్ అదేవిధంగా గ్రామీణ అభివృద్ధి ఇరిగేషన్ రోడ్లు భవనాలు విద్యుత్ ఈ ఐదారు ఆరేడు పద్దుల మీద ఈరోజు చర్చ జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఆయా సభ్యులు కూడా ఎవరైతే ఎంత దీంట్లో నిధులు కేటాయించారు గతంలో ఎన్ని నిధులు కేటాయించారు అనేటువంటి విషయాల మీద ఈరోజు చర్చిస్తారు సంబంధిత మంత్రులు కూడా దీనిపై క్లారిఫికేషన్ ఇస్తారు ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి సభకు వస్తే కనుక ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆయన వద్ద ఉంది కాబట్టి అవసరమైతే ఆయన సమాధానం ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది నిన్ననైతే ముఖ్యమంత్రి సభకు రాలేదు ఈరోజు కూడా వస్తారో లేదో అనేది మనకు కూడా సమాచారం లేనటువంటి పరిస్థితి ఇక నిన్న అంశాలు నిన్నటి విషయానికి వస్తే నిన్న యురేనియం మీద మనకు తెలిసిన అల్లమల్ల మీద పెద్ద ఎత్తున ప్రజా సంఘాలు రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ కూడా ఆందోళనకు సిద్ధమయ్యాయి యురేనియం మీద ప్రభుత్వం కూడా దిగొచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు నిన్న యురేనియం తవ్వకాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఒక తీర్మానాన్ని చేసింది ఈ తీర్మానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపుతామని చెప్పి నిన్న సభలో మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు సో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా దీనికి మద్దతు పలికాయి ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో కూడా యురేనియం తవ్వకాలను వ్యతిరేకిస్తూ కేంద్రానికి స్పీకర్ ద్వారా స్పీకర్ ద్వారా ఒక నిర్ణయాన్ని ఒక తీర్మానాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపుతారు తర్వాత కేంద్రం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఎలాంటి సమాచారం ఇస్తుంది అనేది తర్వాత అంశం ఇది ఈరోజు శాసనసభకు సంబంధించినటువంటి ఎజెండా తాజా అప్డేట్స్ సుమలతారెడ్డి రైట్ శ్రీనివాస్ థ్యాంక్ యూ